آج اس ویلوگ کے اندر پانچ مختلف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات میں مدد پر اسٹیبلشمنٹ رضا مان جلد انتخابات اور مستقبل کے لائے عمل اور اہم تقریروں کا فیصلہ ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امپورٹنٹ لیٹر ہے چودھ نثار علی خان کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جگہوں سے خبریں چلوائی گئیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجیے گا ناظرین سب سے پہلے آج آپ کو تیئیس مارچ کے سلسلے میں پاکستان ڈے کی بہت بہت مبارک ہو آج بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے ہم سب کے لیے آج آج ہی کے دن پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا اور مینار پاکستان کے اوپر پاکستان ریزولیوشن جو ہے اسے منظور کیا گیا تھا اور یہی ہمارا خواب تھا جو آج ستر سال کے بعد جو ہے جس کی جس 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 خواب کی تعبیر کے بعد ہم لوگ اس ملک کے اندر آج زندہ ہیں تو آج اس ویلوگ کے اندر پانچ مختلف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج کے امپورٹنٹ دن کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں پانچوں ہی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں سب سے پہلے جو خبر ہے وہ قاضی جج سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے امپورٹنٹ لیٹر ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا ہے یہ لیٹر آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیٹر کے اندر میں اس کا لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا یہ تھا کہ جو پریزیڈینشیل ریفرنس ہے آرٹیکل تریسٹھ کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے جس میں چار مختلف سوالات کیے گئے ہیں صدر پاکستان کی جانب سے اس سلسلے میں جو پہلے دو رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا اس میں چیف جسٹس نے اب اسے پانچ رکنی بینچ بنایا ہے اور اس کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں جسٹس اعجاز الحسن ہیں جسٹس مظہر عالم ہیں جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں یہ پانچ رکنی بینچ جو ہے بنایا گیا ہے اب اس سلسلے میں یہ جو یہ جو بینچ کی کنسٹیچوئنسی ہوئی ہے اس کو جو بنایا گیا ہے اس سلسلے میں ایک لیٹر لکھا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اور اس کے اندر جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ایڈوائس مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے تو اس کا پریسیڈنس جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو سب سے سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ان کا بینچ بننا چاہیے تھا تاکہ وہ یہ ایڈوائز کر سکتے تو اس کے اوپر یہ اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ آپ نے جو بینچ بنایا ہے اس میں جو تین لوگ بعد میں جو ایڈ کیے گئے ہیں اس کے اندر وہ سینیورٹی کے لحاظ سے چوتھے آٹھویں اور تیرہویں نمبر کے اوپر ہیں سپریم کورٹ کے لسٹ کے مطابق تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اتنا اہم کیس جس کے جس کے اوپر اس وقت پورے ملک کی نظریں اس کی طرف ہیں کہ یہ کیا فیصلہ دیتا ہے یہ کیا ڈیفینیشن دیتا ہے آئین کی تو ایسے موقع کے اوپر سینئر موسٹ ججز کو جو ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا ساتھ ہی ساتھ اسی اپنے لیٹر کے اندر آخری پیراگراف کے اندر وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا بیوروکریٹ ہے جسے پرائم منسٹر سیکرٹریٹ سے جو ہے وہ امپورٹ کیا گیا ہے یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کیس جو ہے وہ کس کو دینا ہے کب دینا ہے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے وہ اس قسم کے فیصلے جو ہیں بڑے کریٹیکل فیصلے جو ہیں وہ رجسٹرار کر رہے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واقعی ایک کتنا امپورٹنٹ کیس ہے اس سلسلے میں بہت سینسٹیو ہے اس سے مطلب میرے خیال میں پاکستانی سیاست کا رخ جو ہے وہ ڈسائیڈ ہونا ہے تو ابھی وہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا کل اس کی ہیئرنگ ہونی ہے کل ایک بجے اس کا اس کی اس معاملے کی ہیئرنگ ہونی ہے اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے جو ہے اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کہ اس کو جس طریقے سے کنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے وہ طریقہ کار درست نہیں ہے تو یہ لیٹر قاضی فائزی سا صاحب نے لکھا ہے اچھا جی اس کے بعد آج اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ظاہری بات ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستانی سیاست ڈسکس ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو جنگ کے اندر ایک خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے اور اس خبر جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے جی قومی ایجنڈا کے لیے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات میں مدد پر اسٹیبلشمنٹ رضا مند ٹھیک ہے یہ مطلب امپورٹنٹ بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ رضا مند فریقین راضی ہوئے تو جلد انتخابات اور مستقبل کے لائے عمل اور اہم تقریروں کا فیصلہ ہو سکتا ہے ذریعہ یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے اچھا اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہیڈنگ بتا رہی ہے اب ہیڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ جی ا
ظاہر بات ہے آپ رضا مندی کسی کی حاصل کرتے ہیں جا کے یہاں پہ امپریشن جو ہے جو کم از کم مجھے اس خبر سے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی نے اسٹیبلشمنٹ سے اپروچ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہا جی آپ اپنا کردار ادا کریں اور جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنی رضا مندی ظاہر کی ہے اسی خبر میں آگے چل کے میں چھوٹے جو چند لائنیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو خبر جو ہے وہ ذرا کچھ کلیئر کٹ واضح ہو جائے وہ یہ لکھتے ہیں جی اگر دونوں فریقین مل بیٹھ کر مذاکرات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں جلد انتخابات سمیت مستقبل کے لائے عمل کا فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس سے بھی یہی امپریشن ہے کہ جی جلد انتخابات اگر دونوں دونوں سائڈز اپوزیشن اور حکومت اگر بیٹھ جائیں اسٹیبلشمنٹ ان کی آپس میں جو ہے وہ سٹنگ کروا دے تو جلد انتخابات کی بات بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ پروپوزل بھی جو ہے دیا گیا ہے اس کے علاوہ آگے چل کے لکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے حال ہی میں کی جانے والی کچھ کوششوں کا جواب دیا ہے ٹھیک ہے ان کوششوں میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی گئی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ بٹھانے اور قومی ایجنڈا طے کرنے میں مدد دی جائے وہی وہ بات جس طرح میں نے آپ کو ہیڈنگ میں کہی تھی کہ جی بیسکلی کسی نے رابطہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی تسی اپنا رول پلے کرو آگے چل کے لکھتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کرانے پر مادگی کی ظاہر کر دی کہا جاتا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں ملک میں رواں سال جلد انتخابات کرانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اب اس کے اندر دو چار چیزیں ہیں یہ جو خبر بیسکلی جو اس میں کرکس تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی تھی بنی گالا کے اندر وزیر اعظم کے ریزیڈنس کے اوپر اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آرمی چیف بھی اس کے اندر موجود تھے اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی چند تجزیہ کاروں نے اپنی یہ رائے دی تھی کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس سے یہ امپریشن آ رہا ہے میں اس خبر میں ٹوٹلی خبر کے امپریشن کی بات کر رہا ہوں ظاہری بات ہے یہ میرا امپریشن ہے یہ امپریشن غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ میرا امپریشن ہے وہ لگ اس طرح رائے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب تسی اپنا رول پلے کرو تو ٹھیک ہے جی بیٹھے آئے ان کو معاملات کو جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور اگر آپ جلدی انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور ظاہری بات ہے اب اس کے اندر ہوگا کیا اس میں دو چار چیزیں اس خبر سے یہ امپریشن جو ہے فی الحال جو نظر آ رہا ہے جو پولیٹیکل سینیریو کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر لگ اس طرح مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جی جیسے عمران خان صاحب نے یا حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے آئیں بیٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اپوزیشن کو بٹھائیں ٹیبل کے اوپر اور ہم اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں تو اگر تو ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جھکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے جب حکومت بیٹھے گی اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہی ہے تو ویسے تو عمران خان صاحب ہر جگہ بیٹھ کے نعرے مارتے رہے کہ جی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا ہوں میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا اس خبر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جناب اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں تو پھر آپ جھکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نا مانیں اس بات کو ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اگر اس میں ایسی ہی بات ہے کہ اب میں ذرا اپوزیشن والی سائڈ پہ بھی آ جاؤں کہ جی اگر ایسی ہی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کے تھرو آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ اس کے لیے راضی ہونے جا رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ ٹوپی ڈراما کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ سارا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے یہ کرنے کی آخر ضرورت کیا تھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اگر آپ نے انہی چیزوں کے تھرو ہی رضا مندی اور سو بیسکلی اپوزیشن کا وہ جو سارا بیانیہ تھا نا وہ ووٹ کو عزت دو وہ تو خیر وہ ملیا میٹ ہو ہی چکا ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس سارے سیاسی معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو خود چاہتے ہیں کہ وہ آئے وہ پاکستانی سیاست میں اپنا رول ادا کرے جس کی وجہ سے آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی رضا مندی ظاہر کر رہی ہے ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کبھی بھی جا کے اسٹیبلشمنٹ کے کے ذرائع سے بات کریں نا کہ جتنی دفعہ میری انٹریکشن ہوئی ہے تو ہمیشہ وہ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نہیں آتے ہمیں کھینچ کے لایا جاتا ہے سیاستدان ہمیں کھینچ کے لے کر آتے ہیں اپنے مسائل کو ہمارے پاس کھینچ کے لے کے آتے ہیں اس معاملے کے اندر بھی یہاں پہ بھی اس میں خبر کے اندر یہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جی سائڈ نہیں لی جائے گی ہم کسی کی سائڈ نہیں لیں گے لیکن ہم معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یعنی یہ سیاستدان اتنے جوگے نہیں ہیں اور میں دونوں سائڈ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپس میں بیٹھ کے بھی معاملات کو طے کریں اس کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی شخص اگر ان لوگوں کے خلاف ہو جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے پھر یہ بیٹھ کے
मतलब मुझे इस खबर के अंदर जो है मुझे दोनों साइड जो है वो लूज होती हुई नजर आ रही है इमरान खान साहब जिन्होंने हमेशा कहा जी मैं शबाज शरीफ से हाथ ही मिलाऊंगा हो ही नहीं सकता मैं कभी हाथ मिलाऊं मैं क्यों हाथ मिलाऊं वो तो चोर डाकू लुटेरे हैं तो चोर डाकू लुटेरों के साथ अब आप बैठने के लिए तैयार हो गए तो ये भी इमरान खान साहब की शिकस्त है और यहाँ पे दूसरी साइड जिसमें मौलाना फजल रहमान चले पीपल्स पार्टी को मैं फिर भी मार्जिन दे देता हूँ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिर्फ सिलेक्टर सिलेक्टर की हद तक आवाजें मारी है लेकिन इससे ज्यादा वाज पोजिशन नहीं ली उन्होंने लेकिन मुस्लिम लीग नून और जमीयत इस्लाम ये दोनों बैठ के बार बार ये कहते रहे जनाब इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को हमने खत्म करना है खत्म करना है तो अब इस खबर के मुताबिक जो है वो दोबारा उस किरदार के लिए राजी होने जा रहे हैं तो सार बासी साहब की खबर ये कहती है अच्छा उसके बाद एक और डेवलपमेंट जो है वो आई है कल रात को वसीम बदामी साहब के शो के अंदर अली मोहम्मद खान साहब उस शो के अंदर मौजूद थे और उस शो के अंदर डिस्कशन हुई कि जो मुनरफ अरकान हैं जो नाराज़ हुए हैं उनका स्टेटस क्या है तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी उनका स्टेटस जो है वो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि ये जो सब के सब लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो पैसे नहीं उन्होंने लिए हुए वो बिके नहीं हुए वो पैसों की वजह से अपनी वफादारियां तब्दील नहीं कर रहे वो उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो बेसिकली जिन्होंने पैसे लिए हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अपने काम ना होने की वजह से या परफॉर्मेंस की वजह से नाराज हैं ऐसी कोई बात नहीं है सो so बेसिकली ये एक और निगेशन है इमरान खान साहब की या शिबाज गिल साहब की कि जनाब ये तो सारे बिके हुए हैं ये जमीर फरोश हैं और जो बाकी गालियां शालियां उन्होंने दी हैं मैं उसकी तरफ मैं जा, जाना ही नहीं चाहता सो so बेसिकली ये भी अपनी पोजीशन से पीछे हो रहे हैं ये भी अपनी जो पोजीशन बनाई गई थी कि जनाब आ, हमने इनसे इनमें से इनके मुंह काले करने हैं और हमने ये करना है इनके खिलाफ नारे लगाने हैं तो ये करना है वो करना गद्दार है इनको भी आइडिया हो गया कि नहीं हमें पुछ पुछा के प्यार के साथ ही जो इनको बनाना पड़ेगा वरना मामला और ज्यादा खराब हो जाएंगे मतलब इनको वापस नहीं लाया जा सकता तो इसलिए यहां पे भी लग रहा है ये दो कदम पीछे हटे हैं और इमरान खान साहब ने अपने आखिरी जलसे के अंदर भी कहा था कि जी मैं बाप की तरह होता है और मैं अभी भी ये कहता हूं कि जो वापस आना चाहते हैं वो आ जाए तो वो पहले एक दो दिन के अंदर जो रिएक्शन दिया था ना जिसमें शिबाज गिल साहब ने काफी तक आगे चले गए थे तो वो उस पोजिशन से भी अब पी लग रहा है कि उनको एहसास हो गया और वो पीछे जा रहे हैं दूसरी बात यह कि चौधरी निसार अली खान ये चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तु जगहों से खबरें चलवाई गई मैं जानता हूँ इस बात को ये खबरें चलवाई गई हैं कि जनाब चौधरी निसार जो है एकदम दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं और चौधरी निसार जो हैं वो अब आप देखिएगा सियासत के अंदर क्या भूचाल लाने वाले हैं अच्छा ये आ, मैं आपको बताऊँ कि चौधरी निसार साहब के भी ना मीडिया के अंदर चंद चमचे हैं ठीक है और वो चमचे जो हैं वो बार बार एक्टिवेट होते हैं और अच्छे खासे मतलब वो उनके लिए आ, उ, उनकी इंपॉर्टेंस जगाने की कोशिश करते हैं कि चौधरी निसार जो है वो बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर है और पता नहीं वो आ, क्या करने जा रहे हैं तो रिसेंटली अब ये नया काम स्टार्ट हुआ है कि जी वो चौधरी निसार की बनी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है और चौधरी निसार जो है वो सत्ताईस तारीख को पी ज्वाइन कर लेंगे और फिर आप देखिएगा कि यूँ हो जाएगा तो वो हो जाएगा चौधरी निसार के अभी पिछले दिनों ये अभी कल शाहिद खा खान अबासी साहब से के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि जी चौधरी निसार की सिचुएशन क्या है तो उन्होंने कहा जी चौधरी निसार साहब जो है वो डीएक्टिवेट हुए हुए थे अगर वो नून लीग में आना चाहते हैं तो जाके सदर साहब से मिल लें और सदर यानी कि सदर मुस्लिम नून से मिल लें तो उसके बाद जो है वो देखते हैं कि उनका क्या किरदार होता है उन्होंने अच्छे वक्त के ऊपर जो है वो पार्टी को छोड़ दिया था मुश्किल वक्त में जब मुश्किल वक्त था सॉरी उसमें पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था तो ये सारी चीज़ें सारी बात है गौर जेर गौर आएंगी जब अगर वो इस किस्म का कोई फैसला करते हैं तो ये नए किस्म के शोशे हैं जो हर दफ़ा छोड़े जाते हैं चौधरी सार साहब ने पिछले साढ़े तीन साल के अंदर क्या सियासी किरदार अदा किया है कुछ भी नहीं किया सवाए एक आधा या दो इंटरव्यू दे दिए और उसके बाद जाके एक जाके उन्होंने हल्फ उठा लिया क्योंकि उनकी मेम्बरशिप ही जाने वाली थी तो इस वजह से जाके हल्फ उठा लिया तो एक अहम ही बिला वजह की अन ड्यू इंपॉर्टेंस जो है वो उनको देने की कोशिश की जाती है ख़ास तौर पर कई ऐसे सहाफ़ी हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक जो है वो चक्री या पिंडी वाली साइड से जो है ना वो ज़रा चौधरी सार साहब को लिफ्ट करवाते रहते हैं ज़्यादा लिफ्ट करवाते रहते हैं अच्छा उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है जो सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रही है वो ये थी कि आज तेईस मार्च के सिलसिले में परेड थी तो तीनों आर्म फोर्सेज के जो चीफ्स थे वो वहाँ पर आए हुए थे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी वहाँ पर आए हुए थे डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब थे खुफियात की वजह से जा नहीं सका जबकि मुझे इनविटेशन आया हुआ था लेकिन मैं इसके बावजूद मैं मुझे अफसोस है कि मैं जा नहीं सका एक डेवलपमेंट हुई और वो ये थी जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया म
मतलब वो इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते कहते हैं बस ठीक है खत्म शुड हैव बीन बेटर रिहर्स्ड मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़